ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗಳ ಒಂದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಕೊಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವಾದ ಒಂದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಗಳ ಒಂದು ಮೈ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದಾಗೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಊಟ ಮಾಡದ ಒಂದು ಹೋದ ಮಗುವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರಲು ಬಿಡ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಒಂದು ಐದಾರು ಜನ ಇರಬಹುದು ನಾವು ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವೀರೇಂದ್ರ ಗಿಡೆಯ ತಮ್ಮನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಇಶ್ವಾಯಿನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತ ಬಜರಂಗ ದಳದವರೊಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಇದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಹೋಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹೆಂಗಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೌಜನ್ಯನ ಅಮ್ಮನನ್ನು ನಾವು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಯಾರೇ ಬರಲಿ ನಾವು ಹೋಗುವುದು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಅಣ್ಣಪ್ಪನ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿ ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಯಾರವರನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ ಆದ ನಂತರ ನನ್ನನ್ನು ಹನ್ನೊಂದು ಸೋಲಗೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಅಂತ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದವ ನನ್ನನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರನ್ನು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ನವರು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿದೆ ಅವರನ್ನು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕೂಡ ನೀವು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪೇಪರ್ನವರಾಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಾಗ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ ಅವರನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಜೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಅವರ ಸಭೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನನ್ನ ಏನಂದ್ರೆ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಮೊಮ್ಮಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ ಸಂತೋಷ್ ರಾವಿ ನಮ್ ನಮಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೇನು ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಗಳದೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದೇ ಅಶ್ರಂದ್ರ ಬಲಿಗೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗಂಡ ಹೋಗಿ ನಾನು ಸೌಜನ್ಯನ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಸೌಜನ್ಯ ಮಾವ ಅಂತ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಹೌದ ಮಾರೆ ಅದು ತುಳಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವು ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಗಳು ತುಂಬಾ ಚಂದದ ಹುಡುಗಿ ಇನ್ನು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಹಣ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನು ಇದ್ದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲ ನಲಿಬೇಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಮ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾವ ನೀನು ಇನ್ನು ಮಾರ್ಗದ ಹೋಗುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಆ ಮುಂದೆ ಬಂಡೆಗಾಲು ಇರುತ್ತವೆ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಬಂಡೆಗಾಲು ಅಂದ್ರೆ ಇವರೇ ರಾಕ್ಷಸರು ಅಶ್ವಂದ್ರನ ಮಗನ ಯಾರು ಇದ್ದಾನೆ ಮೊದಲ ಆರೋಪಿ ಅವನೇ ಅವನನ್ನು ತನಿಖೆ ತನಿಖೆ ಆಗದವರನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು ನನಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಅಕ್ಕಂದಿರು ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧವಾದ ನೇಮನ್ನಗಳು ನನಗೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಆಗಬೇಕು ಅವರ ಹತ್ರ ಇದೇ ವೀರೇಂದ್ರ ಗಿಡೆಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗಿಂದಲೇ ಆಗಿದ್ದೆ ಇದು
ಎಲ್ಲಾ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ನಾವು ಬದುಕು ಉಳಿದದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಮೇಸಂಗಣ ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ನೆದಾತಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಬಿಸಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಜೀವಂತ ಜೀವ ಯಾವಾಗಿರುವ ಮೇಸನ್ನೇ ನಮಗೆ ಅನ್ನಂದಸದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವರೇ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಕೂಡ ಯಾರು ಈಗ ಒಬ್ಬರೇ ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾವುದೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೂ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಯಾವ ನನಗೆ ಜಾತಿ ಮತ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕರೆದನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೋಗಿದೆ ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ನ್ಯಾಯ ಬಲಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ನೋವು ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ನಿಮ್ಮತ್ರ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ Keep the sky on your mind 